Genesis 3, the verse number 5. Wir finden das in 1. Erste Buch Mose 3, Vers 5. Look at the verse number 4, 4 and 5. Also wir schauen uns Vers 4 und 5. It says, And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. Vers 4 heißt es, Da sagte die Schlange zur Frau, Keineswegs werdet ihr sterben. For God, this is a serpent speaking, not God, because many people read this scripture, thought that it's God who said it. No, the serpent, it says, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be open and ye shall be as God, knowing good and evil. Sondern Gott weiß, und es ist wichtig hier zu betonen, hier spricht die Schlange und nicht Gott. Denn öfters geht man davon aus, ah, Gott hat es gesagt. Nein, 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 nein. Nee. Also wir gucken das ganz genau. Vers 5. Hier spricht die Schlange. Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott. Erkennen Gutes und Böses. Who told the serpent that when you are God, you know good and evil? So, da bildet sich die Frage, wer hat die Schlange verraten? Ja, wer hat der Schlange erzählt, dass um Gott zu sein, da musst du Gutes und Böses kennen? That's a lie. Das ist die Lüge. Whatever he speaks, he speaks lie. This ja. is what Jesus tells us. Und genau das hat uns Jesus auch erzählt. Nämlich was auch immer der die Schlange von sich gibt, ist nur Lüge. So today we stand say, but look, we can see that this is black. We can see that this is red. We can, you see, what do you want to tell us? But this is actually the serpentine mind. You see, this is a lie. This is a mesmerization of our mind. This is a hypnotization of our mind by the devil. The things we see with our physical eyes are not reality. They are surface truth. But the truth is oneness behind the diversity. It is unity behind the diversity. So the serpent will come and whisper to you and tells you you can feel the difference, you can see the difference, you can touch the difference. But our five senses are so limited to bring into the reality of substance that are eternal. And so God wants our eyes to open. Amen. The only way our eyes open is when the light comes to Amen. us. I tell you, this is the generation, Amen. this is the time that God has sent forth his son, Jesus Christ the embodiment of grace and truth to bring to us the true light of heaven that in him is ourself in him is the realities of others and in him every religion dissolves oh, there is no buddhist there is no muslim there is no pentecostal or charismatic there is one in christ oh, and man. when you look at it you enter into mm. peace and tranquility and your body is Be, enters into a place of healing mm. and this is that which God is using by his spirit to beautify, to glorify the church of Jesus Christ. Amen. Es ist wichtig hier auch zu erkennen, dass nämlich das, was die Schlange hier behauptet hat, von wegen Böses und Gutes erkennen, das, das soll eine Eigenschaft Gottes sein, das ist nicht wahr. Und genau das ist die Lüge, die der Menschheit wirklich geprägt hat, die ganze Zeit. Und man stellt sich die Frage, aber was ist mit den körperlichen Sachen? Ich meine, wir sehen die Farbe rot, wir sehen die Farbe schwarz, wir sehen Verschiedenes mit unseren Augen. Was ist denn damit? Ja, aber genau das ist es ja. ja man sieht Verschiedenes mit seinen Augen. Warum? Weil man die Oberfläche betrachtet. Das ist nur eine oberflächliche, oberflächliche Tatsachen. Doch die Wahrheit, das, was der Mensch ursprünglich ausmacht, ist nämlich in dem Menschen. Für die bloßen Augen unsichtbar, nämlich das ist diese Einheit und das ist der Grund, warum der Mensch die Botschaft Christi annehmen soll und ich komme einfach dazu, zu euch zu berichten, dass es ist jetzt die Zeit, wo man die Botschaft der Gnade und der Wahrheit annehmen soll. Es ist jetzt die Zeit, dass das Licht der Herrlichkeit Gottes aus der Botschaft der Gnade und der Wahrheit wirklich in jedem Herz und in jedem Verstand ankommt. Was geschieht denn mit einem Menschen, der diese Botschaft der Gnade und Wahrheit annimmt? 
Zuerst ist es wichtig zu, zu begreifen, die Perspektive ändert sich, ja, dieser Gesichtspunkt, mhm. ja, diese Betrachtung von wegen, ich bin, ich bin, ich sag mal so, Pfingstler, ich bin charismatisch und, naja, der ist ja Moslem, der ist ja weit weg oder der ist ja Buddhist, naja, der ist ein bisschen näher dran. Oder mal diese Kategorisierung, immer diese Unterschiede zu finden, sie fallen ab. Denn warum vor Gott gibt es keinen Moslem, keinen Christen, keinen, also keinen Jude, keinen, also ich sag mal so, all diese Kategorisierungen, die Menschen, die gibt es nicht. Es gibt nur eins in Christus. Das bedeutet, mhm. jeder Mensch ist in Christus, so wie Gott es ihn haben will. Und so betrachtet man auch jeder, der die Botschaft der Gnade und Wahrheit zu eigen macht, betrachtet den Menschen oder die Menschheit aus diesem Blickwinkel. Und der, nun ist es an der Zeit, dass der Mensch zu dem Punkt kommt, also diese Übersetzung, diese Veränderung, diese Umwandlung macht, und zwar aus der Finsternis, der Unterschiede, aus der Lüge heraus, und zwar in die Wahrheit hinein, beziehungsweise in die die Gnade des Licht hinein. Amen. Amen. And then they will then experience joy, peace and healing. Und was geschieht mit dem Menschen, der diese Übersetzung macht? Die Übersetzung bleibt nicht nur im Bewusstsein, das hat mhm. eine Wirkung auf den Körper. Das bedeutet, der Mensch ist in der Lage Freude und Frieden zu erleben. Der Mensch ist in der Lage, Gesundheit und Wohlbefinden zu 